De volta com o segundo bloco do seu estilo de vida e hoje o nosso tema é educação financeira para crianças. Esta sugestão tem causado certas ondas de calor em muitos pais responsáveis pelas novas gerações, considerando que o acompanham no meio cotidiano em consultoria. O principal fator que atrapalha o diálogo é o fator que a maioria das pessoas não sabe quando começar a falar em dinheiro, como orientar e corrigir o comportamento já instalado, visando facilitar a tarefa. E nós convidamos hoje para falar a respeito deste assunto a psicóloga Flávia Bueno. Vamos falar sobre essa questão da educação financeira, já começando desde bem pequenininho. Tudo bom, Flávia? Bom Tudo. dia. Muito obrigada pelo convite. De nada. Então vamos falar, primeiro vamos esclarecer o que, que é a mesada, né? É importante isso. Sim. A mesada não é um presente nem uma premiação. Uhum. Sim, é uma educação é, social, tá? educativa para criança. Uhum. Os pais começam a dar pequena quantidade para a criança começar a desenvolver, saber o que gastar. Uhum. Não é uma premiação e nem um, um presente, sim é uma mesada. Mesada significa que eu estou ensinando a, me, a vida econômica do meu filho desde pequeno. Uhum. E Flávia, a partir de que idade os pais já podem é, colocar em prática essa questão de dar uma mesada para o filho? É, a partir dos 4 anos de idade. A criança de 4 anos de idade já está com a formação cognitiva formada uhum. e o ego também. Ele já sabe o que é bom e o que é ruim. E os pais levando dentro do supermercado, a criança já sabe se é caro, se é barato. Uhum. E os pais trabalhando com, com a criança, o desenvolvimento dela, e vai se tornar um adulto econômico, é, trabalhando com as finanças desde pequeno. E qual a quantidade exata para os pais começarem a dar uma mesada para o filho? É, criança a partir de 4 anos, a gente trabalha com assim, um real a dois reais por semana. Uhum. A gente trabalha com eles, mostrando o que eles vão gastar. Deixar livre à vontade, tá? E não manipular. Uhum. Perguntar o que, que ele vai gastar. Perguntar sempre o que vai ser bom para ele, uhum. tá? Para ele saber é, se vai trazer benefício que ele vai comprar. Uhum. Criança de 4 anos não vai comprar nada de bom. Vai comprar mais é bala, bombom, é, assim, salgadinhos. Porém, os pais já estão mostrando para ele o benefício, os valores da mesada que ele pode gastar. E é bom também ah, os pais comprarem aquele, aqueles cofres é, coloridos, em formato de desenhos, porque as crianças nessa idade elas são atraídas muito pelo que elas veem, né? Sim, muito pela quantidade. Uhum. A criança nessa idade, eles querem moedas, eles não querem dinheiro e papel. Uhum. Eles querem muita quantidade. Para eles, muito dinheiro é bastante... Muitas moedas acho que é bastante dinheiro. Uhum. Eles não sabem os valores ainda. Entendi. A gente vai começar a usar aqui a nossa tela interativa, onde nós temos dicas para dar mesada para os filhos. A primeira é mostrar sempre, em qualquer idade, que usar dinheiro é fazer escolhas. Como falar, como lidar com essa questão com os filhos? Sim. A criança de 4 anos, você vai começar com pequena quantidade. De 6 a 7 anos, você já pode dar uma, uma quantidade a mais. Assim, vou dar por mês, por, semana, por 15 dias, 30 reais para o meu filho. E eu vou mostrar para ele, é, vou esperar ele chegar até a mim. Tem criança, menos de 15 dias, gasta esse dinheiro. Uhum. Isso ocorre sim. Os pais não podem dar mais para ele. Tem que esperar chegar outros 15 dias para ganhar de novo. Para ele começar a ter valor nas quantidades que ele também. Porque tem que facilidade, a criança vai dizer, ah, eu gastei, eu vou pedir mais mesada do meu pai. Uhum. Não, tudo tem seu limite. E a criança de 8 a 11 anos já tem um desenvolvimento diferenciado, já tem uma visão também, uhum. até o gosto dos brinquedos. Até a criança de 8, de 8 a 11 anos, a criança moderna, eles vão sozinhos para o aniversário, escolhem presente para os amiguinhos. E esse dinheiro que eles ganham para os pais, dos pais, essa mesada, eles podem comprar um presente melhor para os amiguinhos, uhum. não precisando pedir do suporte do pai. Uhum. E a criança de 11 a 15 anos, aí é uma mesada. Toda semana, todo mês ele tem um, um dia específico para ganhar esse valor deles. E como que o pai pode lidar com essa questão de ter filhos em idades diferentes? Quanto dá com a quantidade certa para uma criança e com a quantidade certa para um que já está na pré-adolescência e adolescência também? Nesse sentido, o pai tem que sentar com todos e explicar que cada um tem uma idade diferente. Diferente, cada uma uhum. tem uma necessidade uhum. e sempre criança de 10 a, a 15 anos tem uma necessidade diferente, porque muitas vezes na escola tem que tirar uma cópia, tem que comprar um livro, é entendeu? E nesse, nesse sentido, os pais mostrando para os filhos, por menores, que a necessidade dele é diferente, uhum. entendeu? 
Porém, desde pequeno tem que trabalhar com ele, mostrando os valores, mostrando o dinheiro. Porque se eu trabalhando com a criança desde pequeno na parte psicológica, ele vai se tornar uma, um adulto é, assim, econômico, uhum. uma vida econômica dele muito saudável, entendeu? Não vai ter aquele. Porque tem adulto que é muito gasto, que acho que com facilidade, ele não, não tem consigo, valores, né? né? Não tem saber de valores. Uhum. Agora, se eu trabalhando desde pequeno com meu filho, levando para o supermercado, levando eles a alguns eventos, mostrando que é tudo pago, nós temos que canal organizar, com a mesada que ele tem, eu posso levar ele para brincar, para comprar o que ele quiser, ele vai começar a ter valores uhum. e, e trabalhar com a mesada ele própria. Por isso é importante, Flávia, a questão do diálogo né, com, com os filhos sempre e na, nas compras sempre levar o filho para mostrar para ele o, o que está sendo comprado, qual a, a relevância de estar tá comprando um determinado produto ou Sim, não. Isso, é assim, o diálogo é, é ótimo para os pais com os filhos, porque é, adquire uma confiança, um respeito, um diálogo, uma conversa, os pais vão ver a necessidade dos filhos, os filhos também vão ver a necessidade dos pais, vice-versa. Uhum. E nessa situação da mesada, é, assim, adquire um respeito, adquire uma confiança e vice-versa. Como é que eu vou começar a dar a mesada para o meu filho? Primeiro eu tenho que conhecer a necessidade dele, uhum. entendeu? o controle emocional dele, até que ponto ele pode ir. Eu não posso dar a mesada e ficar controlando ele, tá? Uhum. Eu posso orientar orientar no filho, ó, isso aqui, ó, você gastou a mais, mostrar que o que é melhor para ele e o que não é, tá? Uhum. Eu tenho que orientar, não tem que manipular, porque ocorre é, no dia a dia que os pais dão mesada, mas fica manipulando uhum. os filhos que gastam, deixa de gastar. É verdade, tá? E como também é lidar com, na questão de que nesse gasto exagerado dos, do, dos filhos, como que os pais podem lidar com essa questão de, de na questão, ah, vou proibir de, de não vou mais te dar mesada, ou vou, vou cortar, isso é correto ou não? Não é correto, uhum. porque você está tirando o benefício do filho. Uhum. É, nesse sentido, tem que fazer o quê? É, mostrar para ele que gastou bastante, porém ele não vai ganhar mais naquele decorrer do mês que está terminando, esperar chegar outro mês para ganhar. E quando ele ganhar a mesada ali no decorrer do outro mês, mostrar para o filho, ó, você gastou bastante, é, vamos diminuir, é, mostrar, comprar o que você necessita, uhum. entendeu? Não ficar manipulando, orientar a criança, porque muitas vezes a criança fica sem noção, com o dinheiro na mão. Aí vai para a escola, começa a comprar merenda para os amiguinhos, começa a comprar figurinhas, comprar coisas que não tem benefício algum uhum. para ele. Ensinar desde novo a ter o controle, né? Sim, o controle. A gente fala que é um controle emocional, porque uhum. as pessoas que têm dinheiro, ela fica com o controle sem emoção, começa a gastar compulsivamente e às vezes nem sabe o que gastou. Uhum. Muitas e vezes. essa questão de, do gasto compulsivo? compulsivo é, pode vir de, em decorrência disso desde a infância os pais não orientarem as crianças e se tornam adultos que gastam sem pensar sem controle sim pode estar relacionado pode sim isso pode virar uma doença pode virar um distúrbio da pessoa uhum. entendeu tem criança desde pequeno que tudo que vê quer comprar os pais começam a comprar incentivar a criança a gastar a gastar chega um tempo que o pai não tem mais benefício não tem condições financeiras uhum. e eles às vezes extrapolam eles fazem coisas que não tem condições as crianças uhum. e, a, e essa criança se torna uma criança um adulto é assim que gasta demais, que não tem economia alguma. Uhum. Isso ocorre no dia a dia. A gente vê muitos adultos que não tem uma economia alguma. A gente pergunta, a pessoa trabalha tanto, mas não sabe de onde está o dinheiro dele. Uhum. Entendeu? É porque desde criança ele não tem um acompanhamento, é, uma conversa, um Foi diálogo. Orientado, né? Não. Isso ocorre muito no dia a dia. Entendi, Flávia. E você uhum. aí de casa, que tiver alguma pergunta relacionada a este assunto ou... Qual a sua, a sua opinião nessa questão de dar mesada para o filho? Qual, você pode estar mandando mensagem de texto ou WhatsApp para 92, código de Manaus, 8111 4512. O seu estilo de vida agora vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para esclarecer mais a respeito desta questão que o nosso tema de hoje é educação financeira para crianças. A gente volta já. Música 